Arifeli günlerden hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah e, Arifeli günlerde bugün mutfakta ne var arkadaşlar şöyle soslu e, soslamış olduğumuz ve 2-3 saat sosta kalmış olan e, tavuklarımızı göğüslerini aralara da yine böyle butlarından da koyduk arkadaşlar bunları ne yaptık e, marine ettik güzelce ne e, nasıl yaptık yoğurt sarımsak zeytinyağı kekik pul biber e, karışımı soğan da rendelenip e, bunları güzelce ne harmanladık ve böyle sosta bıraktık arkadaşlar salça da var içinde bu şekilde soslanmış bir şekilde 2 saat 3 saat bekledi Ondan sonra şimdi bunları hafif döndürerek e, önle arkalı kızartacağız arkadaşlar e, yanına da pilavımız var inşallah e, ablamlardayız şu an ablamlarda güzelce ablam pirinci de ısladı ablam pirinç pilavını çok güzel yapar e, tencereleri de muhakkak böyle bir kaynatır ablam bulaşık makinesinden çıkan tencereleri böyle bir adeti vardır hepsini bu şekilde ne yapar kaynatır Ondan sonra onu bir döker sonra e, tekrar koyar e, kızartmaya geçeceğiz arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar soslanmış e, tavuklarımızı bu şekilde sosa yatırılmış olduğumuz tavuklarımızı yağımızda şimdi şöyle hafif atacağız üzerlerine hafif böyle döndürerek ne yapacağız bunları pişireceğiz arkadaşlar şu şekilde bakın çok güzel soslandı bunlar bunları böyle marinemiz oldu şöyle incecik incecik yaparsanız gerçekten çok güzel oluyor derilerini de atmadık bazılarının derilerde güzel oluyor ben seviyorum yani derilerini şu şekilde Bizim elimiz değil Fatma anamızın eli olsun inşallah bereketli olsun şöyle güzelce ne bunları koyduk arkadaşlar hafif hafif şöyle döndüre döndüre kızartmaya aldık marine edilmiş tavuk hepsini koyacağız ama yer yok şu an o yüzden koyamıyoruz birazcık kendilerini çeksinler ondan sonra koyacağız biraz kendilerine gelsinler onları da ayrı koyarız sıkıştırmayalım bu şekilde kızartmaya aldık Evet arkadaşlar burada da ne var bunlar da haşlanmış göğsünü burada kızartıyoruz marine ettik sosladık burada bunları da sadece bu şekilde biz ben sevdiğim için böyle kemiklerinden kemikli olan yerlerini ayırdık bunları da ayrıca kızartacağız arkadaşlar şu şekilde alacağız ne yapacağız buraya koyacağız süzgeçten tavuğun suyuyla da ne yapacağız ee, pilav yapacağız bunları da bu şekilde ayrıca kızartacağız sossuz kızlar zaten soslu çok seviyorlar ben de kemikli olan tarafını seviyorum evet bunlar burada süzüldükten sonra alacağız Rıfkı da çok seviyor Rıfkı da etlerine bayılıyor Rıfkı'ya da ayıracak anneannesi şöyle Rıfkı nerelerdeymiş Rıfkı da buralarda şöyle Rıfkı gel oğlum gel gel gel gel gel gel bekliyor tavuğun kokusunu aldı bekliyor değil mi ve nasıl bakıyor bak bak bak ne verecek anneanne ne verecek sen oğlum tavuk mu tavuk mu yiyeceksin Kuru mamasını yedi. Evet. Tamam bakalım hadi. Versin anneanne sana şimdi. Ağzı tatlansın. Tavuk. Ağzı tatlansın. Ağzı tatlansın seni seni seni seni. Evet arkadaşlar şöyle çeviriyoruz. İlk önce şöyle hafif bir döndürelim. Ondan sonra kızartmaya başlayacağız. Önle arkalı bir şöyle hafif döndürdük. şekilde bunları da 
şöyle önünü arkadan sonra biraz daha kızarık seviyorlar. Biraz daha kızarık yapacağız. Ondan sonra haşlamalara geçeceğiz. Burada da marulumuz var. Marul e, ablam almış pazardan. Böyle doğranmadan yenilen var ya ondan. Çok güzel gencecikmiş. Onu da şimdi ıslayacağız. Pilav tavuğun yanına hazır edeceğiz inşallah. Böyle tavuklarımız da ablam yine tencereyi kaynatıyor. <gülüyor> Şunları bir daha çevirelim şöyle. Kızçeler de şimdi yoldalarmış geliyorlar. Bir şey istiyor musunuz diye soruyorlar. Kızçeler çalışıyor. İşteler. Allah herkesin işini rast getirsin. Hmm. Arkadaşlar ne yaptık? Salatalarımızı, marullarımızı böyle e, suya koyduk. Güzelce ne arınması için size tavsiyem karbonat şöyle karbonatı şöyle gezdirelim yeşilliklerimizi temizlesin diye ee, herkes e, sirke ve tuza batırır Biz de karbonatlı su yapıyoruz arkadaşlar ablamın her zaman yaptığı karbonatlı suyla yapar ablam yeşillikleri Evet bu şekilde bunlar şimdi bekleyecek bir yarım saat Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi pilavımıza pilavımızı pirincimizi bu şekilde ıslattık süzdük yıkadık e, tavuklar burada burada da ne yapıyoruz pirinç pilavını yapacağız arkadaşlar biraz zeytinyağı birazcık e, bir tatlı kaşığı kadar tereyağı çünkü neden e, tavuk suyu koyacağımız için fazla da tereyağlı yapmak istemedik ağır olmasın diye e, bu şekilde şimdi pirincimizi atacağız. Tereyağı çok erimesine gerek yok. Yanmasın tereyağımız. Evet. Şöyle pirincimizi attık. Attıktan sonra şimdi kavuracağız arkadaşlar. Şöyle biraz hafif döndürelim tereyağımızla birlikte. Biraz döndürdükten sonra biz kaynamış suyunu ilave ediyoruz üstüne. Kaç kaşık ile e, kaç bardak bu iki bardaklık mı? Bir buçuk bardağı üç bardak su arkadaşlar iyi geliyor biliyorsunuz. Birazcık şöyle kavrula dursun. Ben burada bu nara çevireyim tekrar. Bakın kızarmaya döndü. Evet arkadaşlar bir, bir bardağa yakın tavuk suyu e, iki bardakta sıcak suyu ilave ettik Ondan sonra şimdi kısık ateşte pilavımızı e, yavaş yavaş yavaş e, kendini çekene kadar pişireceğiz arkadaşlar o da hazır duruma geldi şu an onu da ayrı bir yerde e, bıraktık birazdan e, yeşilliklerimizi yıkayacağız Ondan sonra da pilavımızı haşlanmış tavuklarımızı da döndürerek kızartacağız. Evet şimdi ne yaptık? Karbonatlı sudan e, bunları çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle aralarında bazen tırtıllar gezilir. E, o yüzden çöküp yapıyoruz arkadaşlar. Bunları böyle yemem arıyor bunlar. aldık böyle çok güzel domateslerimiz var ne domatesi bunlar şeker domatesi arkadaşlar şöyle şeker domateslerimiz bakın şöyle göstereyim şunu kapatayım şöyle de şeker domateslerimiz var bunları da yanına koyalım.
koyacağız. Şeker domatesimizin tek düştü mü yok? Bunlar normal çeyir domateslerinden farklı bizim tezgahtaki Kemal abi satıyor onları. Ondan aldık. O böyle ne satıyor bu ya? Organik ürünler satıyor. Avokadolar var. Avokadolarımız da aldık. Onlar da çok güzel. Mor avokadolardan aldık arkadaşlar. O da bu şekilde bakın. Şöyle. Bunlar da çok güzel oluyor. Aldık oradan 5 tane aldık. Evet, ee, onları da e, ayrı ayrı kahvaltıda da yiyoruz. Bunlar şimdi birazcık burada kalsın. Sonra süzgeçe alacağım bunları da. Çevre domateslerimiz, şeker, uzun, sivri domateslerimiz bunlar. Bunlar da çok güzel. Bu da mor domates. Şöyle. Bunlardan da e, soframıza hazırlarken e, birlikte oluruz. Evet arkadaşlar nefis nar gibi kızarmış, soslu marine edilmiş tavuklarımızı bu şekilde artık e, servis tabağımıza almanın vakti geldi. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Güzel nar gibi kızaran tavuklarımızı. Dediğim gibi 2 saat bekletiyorsunuz. Çok güzel. Şöyle hazırlamış olduğumuz tabağımızdaki e, tavuklarımız göğüslerimiz bu şekilde birazdan da yine ne yapacağız bu soslu e, yağın içinde diğer tavuklarımızı alacağız buraya koyacağız arkadaşlar Evet bunlar da kemikli olanlar kemikli olanları ben sevdiğim için ablam bana böyle kemiklileri ayırır her zaman çünkü ben kemikli bu tavuğun, bütün tavuğun e, kemikli yerleri, kanatları arkadaşlar şöyle bunları da bu şekilde buraya alıyoruz. Birazı soslu, birazı sossuz olarak bunları da kızartmaya aldık. Şu kemiği alalım. Şöyle onu sıyırmalık yaparız. Şu budu da araya koyalım. Evet bunları da bu şekilde şimdi sade olarak kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da sossuz olan e, tavuklarımız. Sossuz olanlar da bu şekilde e, soslularla birlikte e, yağıyla birlikte birleştirdik. Bunlar da biraz soslanmış hafif soslanmış gibi oldu. Burada da pilavımız oldu arkadaşlar. Güzelce e, suyunu çekti. Bir karıştırdık. Bu da hazır. Pilavımız da hazır. Evet tavuklarımız da hazır. Salatamızı da yaptıktan sonra masamızda buluşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de ne yapıyoruz şimdi tavuğumuzun yanına bir de e, tavuk pilavımızın yanına tarhana çorbası. Bu tarhanayı ben ısladım. Kuru tarhana bu. Benim kendi yapmış olduğum tarhanam. Evet şöyle ıslamıştım. Isladıktan sonra yağın salçasıyla beraber şöyle hafiften pişireceğiz. İçine ne atacağız? Tavuğumuzun suyundan kalan. E, suyunu da buna ilave edeceğiz. Bu şu an suyu bu. Tavuk suyunu da şimdi ilave ediyorum. Bu da benim hazırlamış olduğum kuru tarhanam arkadaşlar. İri çekim de yapabilirsiniz robotta. Çünkü bunu e, şey yapıyoruz. Suda e, bir 15-20 dakika beklettiğimiz zaman bu açılıyor zaten. Açıldığımı bu şekilde gördüğünüz gibi bakın koyulaşmaya başladı bile. Koyulaştıkça ne yapacağız? suyunu ilave edeceğiz. Şöyle alıyoruz. Buradan suyunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kafi. Çok da sulu olmasın. Bu şekilde kaynamaya aldık. Bunu sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya geldikten sonra altını kısıyoruz. Biraz daha piştikten sonra kapatıyoruz. Ama e, pişene kadar kaynayana kadar e, dediğim gibi karıştırmamız lazım hemen dibine çöküyor hamurlaşıyor evet 
arkadaşlar çorbamız da oldu bakın koyulu gayet güzel bu koyulukta yeter su olunca da tarhananın bir özelliği kalmaz bu şekilde gördüğünüz gibi pişti tarhanamızda tavuklu pilavımızın yanına e, çorbamızı da yaptık önden Evet arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar sunumumuzu yapıyoruz şu an gördüğünüz gibi e, ne yaptık güzel tavuklarımızı marine edilmiş tavuk e, göğüslerimizle birlikte pilavımızı yanında marullarımızı avokado üzerinde pilav üstünde avokadolu ve e, şeker domatesimizle birlikte birleştirerek böyle bir menü hazırladık arkadaşlar şöyle masamızı hazırlıyoruz şu an İnşallah beğenerek, severek, beğenerek e, takipte kalırsınız arkadaşlarım, dostlarım. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. E, aboneliklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla yanımızda olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.